హాయ్ గైస్ నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తీసుకొని వచ్చాను కాబట్టి ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి సో దట్ మీ లైఫ్లో కూడా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనట్లయితే వాటిని ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అదేంటంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ ఆఫ్టర్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ సో మనం ప్రేమలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి ఇది జనరల్గా ప్రతి ఒక్క టీనేజ్లో ఉన్న అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది అందులోంచి ఎలా బయటపడాలి సో సహజంగా స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి సో వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని ఈ పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను మీరు ఎవరినైనా ఎక్కువ ఇష్టపడినట్లయితే వాళ్ళ మీద మీకు అధిక ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అది ఎంతగా అంటే ఎవరు చూసినా ఏం చేసినా అవే గుర్తొస్తుంటాయి వాళ్ళే గుర్తొస్తుంటారు వాళ్ళతో ఇలా చేసినట్టు అలా చేసినట్టు అక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఇక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఇలాంటివన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి సో స్లోలీ ఏమవుతుందంటే మీ బ్రెయిన్లో డే బై డే డే బై డే ఒకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇష్టపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ గురించి మీకు పెరుగుకుంటూ 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 అది ఒక కొండలాగా తయారవుతుంది ఇక్కడ సో మీ హెడ్ మీద ఎంత పెద్ద కొండ పెడితే ఎంత బరువు ఎక్కుతుందో అలా మీరు వన్ సైడ్లోనే ఎక్కువ ఫీల్ చేసుకొని అంత బరువుని మోస్తూ ఉంటారు సో ఆ మోసే బరువు సడన్గా ఒకేసారి తీసేసినట్టు ఉంది ఎప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఆ ఎదుటి వ్యక్తికి మీరు చెప్పినప్పుడు అలా చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎంత ఫ్రీ ఫీల్ అవుతారంటే అంత చాలా బాగా ఫ్రీ ఫీల్ అవుతారు సో అప్పుడు మీకు వేసే ఆనందం మామూలుగా ఉండదు అవతల సైడ్ నుంచి రెస్పాండ్ వచ్చినా రాకపోయినా ఒకవేళ పాజిటివ్గా వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సపోజ్ మీకు పాజిటివ్గా వచ్చింది అనుకోండి ఆ తర్వాత ఇంకెప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఏ ఉంటుంది తప్ప నెగిటివ్ ఆలోచనలు అయితే పోదు సో పాజిటివ్గా ఉండేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఒకనొక స్టేజ్ వరకు పాజిటివ్గా ఉండి దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు విడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి విడిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నేను చూశాను అబ్జర్వ్ చేశాను నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా స్టూడెంట్స్ కానీ చాలా చాలామందిని ఆ అయిపోయినప్పుడు ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ బిజీ మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఏదో ఒక పనితో ఇంటరాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే సపోజ్ బ్యాచులర్స్ అయితే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా ఫెయిల్ అయినప్పుడు స్టడీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ కలపాలి ఆ విషయం గురించి వదిలేసి ఆ టాపిక్ గురించి తీయని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ విషయాలు చర్చిస్తూ వాళ్ళ లైఫ్ గురించి వాళ్ళ స్టడీ గురించి కానీ లేదంటే వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాల గురించి కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా విషయం గురించి టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తూ అట్లా టైం పాస్ చేయాలి కొన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా మనుషులతో ఎక్కువగా కలిసి ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతారు సో అలాంటి స్టేజ్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఇంటరాక్షన్లోనే ఉండాలి ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత తొందరగా రిలీఫ్ అవుతారు అంతే సపోజ్ అలా కాకుండా చాలామంది ఏమవుతారంటే ఒకరు మిస్ అయ్యారంటే ఇంకొకరు పట్టుకోవాలి అన్న ఆలోచనలో చాలామంది ఉంటారు సో అలా చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది ఈ స్టేజ్లో మీరు ఉన్నారు యువతలో ఒక అమ్మాయి ఉంది ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది అనుకోండి ఈవెన్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇటు సైడ్ వచ్చారు అనుకోండి సపోజ్ అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా సో మీకు ఏమవుతుంది ఆ పాత జ్ఞాపకాలనే ఇక్కడ ఎక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సపోజ్ ఇక్కడ ఏమైనా రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి అవి మీకు పాత గుర్తొస్తూ ఉంటాయి సో ఇటు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు అటు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు మీరు సతమతం అవుతూ అనవసరంగా ఒక డిప్రెషన్లోకి లేదంటే ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అది అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఏం చేస్తున్నారో అంత పెద్దగా మీకు తెలియకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే కొన్ని రోజుల వరకు ఖచ్చితంగా ఇలాంటివన్నీ ఏం పెట్టుకోకుండా మీరు ఫ్రీగా ఉండి ఏ బాధ్యతలు బంధాలు బంధువులు ఏ బాధ్యతలు లేకుండా ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఫ్రీగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక సర్టన్ స్టేజ్కి వచ్చేసి మీరు ఆ విషయాన్ని కంప్లీట్గా మర్చిపోతారు మీకు ఉన్న కసి అంటే సాధించాలి శోధించాలి ఇంకా ఏదో చేయాలనే ఉంటుంది కదా అవి గుర్తు తెచ్చుకోండి అవి గుర్తు తెచ్చుకొని వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అంతేకాకుండా మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని ఎందుకు పంపారు అనే విషయం ఒకటి గుర్తొచ్చింది అంటే ఇలాంటివన్నీ అప్పుడు మర్చిపోతారు మీరు సో ఈ మిమ్మల్ని వదిలేసిన వాళ్ళకంటే మీకు ఈ బాధ్యతలు ఎక్కువ గుర్తొచ్చి మీ పేరెంట్స్ గుర్తొచ్చి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గుర్తొచ్చి వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ఎక్కువ బ్రెయిన్ని వాడతారు సో మీరు చేయాల్సింది ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం తర్వాత మీరు ఏదన్నా సాధించాలని ఉన్నట్లయితే దాని
వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అయిపోయి మళ్ళా ఆలోచనలు బయటకు రాక ఈ కొత్త ఆలోచనలు ఇంప్లిమెంట్ చేయక కొత్త సరిగ్గా ఉండక నిమ్మకారం చేసుకొని ఇంకొక ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది చేయొద్దు ఫస్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకరిని ఎవరో మోసం చేశారని చెప్పి అందరూ అలానే ఉంటారని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని ఒక స్టేట్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తీసుకెళ్ళడం అక్కడ నుంచి వాళ్ళని వదిలేసి రావడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళని నేను చాలామందిని చూశాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ నేను కాల్ సెంటర్లో చేసినప్పుడు అక్కడ ఒకడు వాడికి ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్లోనో ఇంజనీరింగ్లోనో ఒకరు మోసం చేశారు బట్ అప్పటి నుంచి వాడు అదే పనిలో ఉన్నాడు దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను మంది అమ్మాయిల్ని మోసం చేశాడు తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉన్నది అనేది నేను చూస్తూనే ఉన్నాను చాలా డేంజరస్గా ఉంది కాబట్టి అట్లాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకండి సెకండ్ థింగ్ మీరు చేయొద్దు థర్డ్ థింగ్ లేనిపోని అలవాట్లు మీరు చేసుకోవద్దు కొత్త అలవాట్లు అంటే అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా సిగరెట్స్ ఆరు లేకపోతే మందు అమ్మాయిలు అయితే కొత్త ఫ్రెండ్స్ చేసుకొని వాళ్ళతో బయటకు వెళ్ళడం లేకపోతే లేనిపోని ఫుడ్ అలవాట్లు చేసుకోవడం లేకపోతే షాపింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం డబుల్ కలర్ చేసుకోవడం అన్నోన్ ఫ్రెండ్స్ కాల్ సెంటర్ కానీ ఎవరన్నా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ బ్రదర్ ఫ్రెండ్స్ సిస్టర్ ఫ్రెండ్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు అన్నో నెంబర్స్ ఫోన్స్ వస్తాయి వాళ్ళతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఇప్పుడు వచ్చిన మీడియం మీడియం అంటే మీకు తెలుసు కదా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో అందులో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అందులో పనికి మాలో వాళ్ళందరినీ టచ్ చేసుకొని వాళ్ళతో ఇబ్బంది పడడం ఇట్లాంటివన్నీ చేయొద్దు సో ఈ మూడు పాయింట్స్ గుర్తించుకోండి ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి బేసిక్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇట్లాంటి వా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి రావడం చాలా మంచిది సో గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్